the question is without using the pythagoras theorem show that the points 4 comma 4 3 comma 5 and the point minus 1 comma minus 1 are the vertices of a right angle triangle so let's see how we are going to solve this problem so you have three uh, points in which one point has 4 comma 4 the other point is 3 comma 5 hai. और तीसरा पॉइंट है माइनस वन कॉमा माइनस वन और आपको ये प्रूफ करना है विदाउट विदाउट यूजिंग द पाइथोगोरस थ्योरम कि ये जो तीन वर्टिसेज हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो अभी हम लोग क्या करें कि रेंडमली सपोज एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करने के बाद ऐसी रेंडम हम कुछ पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं लेट दिस इज अ पॉइंट ए दिस इज अ पॉइंट बी एंड दिस इज अ पॉइंट सी लेट ए आपके पास है फोर कॉमा ए का कोऑर्डिनेट आपके पास 4.4, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है 3.5, बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 3.5 और सी का कोऑर्डिनेट है माइनस वन कॉमा माइनस वन एंड वी हैव टू प्रूव कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें सोचना होगा कि आप किसी भी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कब प्रूव कर सकते हैं जब आप तीनों एंगल में से आइदर एंगल ए आइदर एंगल बी और आइदर एंगल सी इन तीनों में से किसी भी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये गिवन ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा विदाउट यूजिंग द पाइथोगोरस थ्योरम। अब राइट एंगल को कंफर्म uh, करने के लिए हमें जो थ्योरी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी आई होप सो कि आप जानते होंगे कि मान के चलिए ये मेरे पास एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है इसका स्लोप है एम इसका स्लोप है एम और अगर ये दोनों लाइने आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ये है कि एम वन का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन के बराबर होगा दूसरा कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सपोज आपके पास कोई भी एक लाइन है इस लाइन पे पहला पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन दूसरा पॉइंट आपके पास है एक्स टू और अगर आपको गिवेन लाइन का स्लोप निकालना है तो लाइन का स्लोप होता है एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स टू X1 पे तो जो दो कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है वो दोनों मैंने डिस्कस कर दिए हैं अब चलिए हम तीनों लाइनों के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले मैं ए बी लाइन के स्लोप को कैलकुलेट कर रहा हूं सबसे पहले हम लोग ये लाइन के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको लाइन का स्लोप निकालना है तो ए बी लाइन के स्लोप को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फॉर्मुला हमारे पास था वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन सो वी कैन यूज फोर माइनस डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये डाटा आपका माइनस वन है और इसको सोल्व करेंगे तो ये वन है यानी कि एम वन की बात करें तो एम वन का स्लोप आपके पास माइनस वन के इक्वल आ चुका है अब हम बात करेंगे बी सी के स्लोप की चलिए बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं तो अगर आपको बी सी के स्लोप को अगर आप एम टू से रिप्रेजेंट कर दें अगर आप बी सी के स्लोप को एम टू से रिप्रेजेंट कर दें तो एम टू की वैल्यू हमारे पास होगी अगेन दैट इज वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 टू माइनस एक्स वन तो दिस विल बिकम फाइव दिस इज फाइव प्लस वन फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वन के और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में आपका सिक्स है और डिनोमिनेटर में फोर है और ये डाटा आपके पास थ्री बाई टू के इक्वल निकल के आ रहा है लेकिन स्टिल एक और लाइन बाकी है द लाइन इज ए सी सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए सी अगर आप ए का स्लोप निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ यू आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए तो स्लोप ऑफ ए को हमने जैसे एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो एम हमारे पास होगा ना चेक इट फोर माइनस ऑफ माइनस वन तो ये बनेगा फोर माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस माइनस वन अगेन फोर माइनस माइनस वन ये डाट आपका फाइव है ये भी आपका फाइव है ये दोनों आपने कैंसिल किए और ये रिजल्ट आपके पास वन हो गया अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपने तीनों स्लोप निकाली हैं इसमें से एक स्लोप m1 है जिसकी वैल्यू आपने अभी माइनस वन निकाली है दूसरा स्लोप आपके पास m2 है जिसका वैल्यू अभी आपने थ्री बाई टू फाइंड आउट किया है और तीसरा स्लोप आपके पास m3 है जिसकी वैल्यू अभी आपने वन पता किया है अब आप यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं कि एम वन का जो प्रोडक्ट है वो आपको माइनस मिल रहा है और अगर एम और एम का प्रोडक्ट आपको माइनस मिल रहा है यानी कि ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये जो वर्टेक्स है यहां पे ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है दिस एंगल इज एक्चुअली 90 डिग्री और यू कैन से दैट इज पाई बाय टू रेडियन और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में 
आप किसी भी एक एंगल को अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं देन वी कैन इजिली क्लेम द गिविंग ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल विदाउट यूजिंग पाइथोगोरस थ्योरम 